En este tutorial te enseñaré cómo animar una escena integrando una constelación y un cielo nocturno en Clip Studio Paint para crear una sencilla pero linda animación. ¿Quieres aprender cómo? Acompáñame en este video. Esta es la escena que vamos a animar. Con doble clic sobre la capa a papel ponemos un color oscuro. Ahora vamos a Clip Studio Asset a descargar este material. Se los dejaré en la descripción de este video. Ahora vamos a ir a la zona de descargas de Clip Studio Paint y vamos a esperar un momento. Y una vez se ha descargado, volvemos a Clip Studio Paint. Ahora vamos a ir a la ventana de material en descargas y acá tenemos el material. Voy a elegir este material, un color azulado. Y con control T o comando T voy a escalar este fondo para adaptarlo a mi escena de animación. Le doy a play y por el momento tengo esta animación. Ahora vamos a crear una nueva carpeta de animación por sobre el fondo del material llamada estrellas. Y creamos un nuevo cel de animación. Y con la herramienta del aerógrafo. Vamos a pintar las estrellas en su herramienta suave. El tamaño va a depender de ustedes. Y acá por ejemplo en la carpeta de animación vamos a cambiar el modo de combinación a Glow. Y vamos a pintar en el primer fotograma de esta animación algunas de las estrellas. De esta forma nos vamos a guiar por el fondo. Como pueden ver bastante sencillo y esa es la diferencia. Ahora vamos a avanzar por ejemplo al fotograma 2 porque quiero hacer una animación bastante sencilla para ello entonces con botón derecho duplicamos este cell y en la línea de tiempo con especificar cells vamos a seleccionar el dibujo 2 en el fotograma 2 y vamos a bajar la opacidad de este segundo dibujo a 75% ya esta carpeta de animación la vamos a dejar en dos fotogramas en la parte superior, botón derecho, copiar, y en el siguiente fotograma vamos a pegar. Y para hacer esto más rápido, con Shift nos vamos ayudando y vamos a ir copiando el grupo de esta animación. Como pueden ver, es una animación de dos fotogramas bastante sencilla, que es el brillo de las estrellas, lo cual se adapta perfectamente. Ahora viene la mejor parte del tutorial. Vamos a crear una nueva carpeta de animación llamada luces. Y acá vamos a crear en el primer fotograma un nuevo cel de animación. Y acá vamos a comenzar a dibujar la animación de los cometas. Con el color blanco vamos a ir haciéndolo con la herramienta del aerógrafo. Entonces el primer cometa o la primera luz va a descender de esta forma. Vamos a ir haciéndolo cada un fotograma. Vamos al fotograma 2, creamos un nuevo cel de animación, activamos el papel cebolla y vamos a hacer el segundo dibujo de esta animación. Vamos al tercer fotograma, creamos un nuevo cel y continuamos con la trayectoria de este cometa. Continuamos entonces con el fotograma 4 y fíjense que es una animación muy sencilla de hacer. Vamos al fotograma 5, creamos un nuevo cel. Al fotograma 6, vamos haciendo la trayectoria. Y es muy importante que al hacer esta animación, sea mucho más evidente la luz en la parte inicial. Y vaya dejando una pequeña luz al momento de moverse o de recorrer el cielo. Vamos entonces al fotograma 11 ya estamos casi finalizando y el fotograma 12 va a estar en blanco cortamos la carpeta de animación en 12 fotogramas y la vamos a duplicar para tener dos veces este movimiento que si bien parece sencillo pero ahora con los cambios que le vamos a hacer va a quedar mucho mejor le cambiamos el nombre a luz 1 a esta carpeta de animación la duplicamos le cambiamos el nombre a luz 2 y con la herramienta mover capa vamos a mover este cometa. Pero vamos a eliminar la animación duplicada y vamos a quedarnos solo con una. Y la vamos a mover hasta el fotograma 7. Es la misma animación pero va a aparecer en distintos momentos del tiempo. Duplicamos 
esta nueva animación, le cambiamos el nombre a luz 3 y esta animación también la vamos a mover, por ejemplo en ese sector y también en la línea de tiempo. Como pueden ver se ve mucho mejor. Duplicamos una vez más luz 4, movemos en la línea de tiempo la animación del cometa y también lo vamos a mover en la escena con la herramienta seleccionar. Entonces de esta manera tenemos varios cometas animados que parece que son distintos pero como pudieron ver es una sola animación duplicada. Le damos a play para comprobar cómo funciona. Como pueden ver se ve genial. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva carpeta de capas llamada luces y vamos a poner todas estas animaciones de los cometas dentro de esta carpeta. Y esta carpeta va a tener el modo de combinación superponer. Fíjense el cambio que tienen los cometas. Parece que se integra mucho mejor al cielo de nuestra galaxia, lo cual se ve genial. Lo vamos a duplicar para que se note aún más. Como pueden ver, ahora brilla mucho más y se ve mucho mejor. Ahora vamos a darle vida a nuestra galaxia. Creamos una nueva carpeta de animación llamada Galaxia, duplicamos el material que importamos anteriormente y la incorporamos dentro de esta carpeta de animación. Con Specifical Cells llamamos este dibujo en la carpeta de animación y lo vamos a duplicar con botón derecho. Y en el fotograma 2, especificar CES, llamamos Galaxia 2. Tenemos el mismo dibujo en dos diferentes fotogramas. Y dejamos esta animación en dos fotogramas. En la carpeta de animación, los modos de combinación los vamos a dejar como Glow. Y el segundo fotograma lo vamos a bajar a 50 o 75%. Entonces vamos a ir copiando y duplicando estas animaciones para que haya un pequeño destello en la galaxia, para tener todos los elementos vivos en nuestra animación. Como pueden ver, en este caso quizás el destello es un poco fuerte y no parece muy realista, por lo tanto al dibujo 2 lo vamos a dejar en 75%. Y ahora sí, como pueden ver, se integra todo mucho mejor. Como pueden ver, hemos logrado fácilmente hacer esta animación. Por último, vamos a duplicar la carpeta de animación Galaxia y vamos a ponerla por sobre todas las carpetas y le bajamos la opacidad a 15%. Así todos los elementos se van a integrar de la mejor manera. Activamos Play para ver nuestra animación final. Como pueden ver, todos los elementos se integran perfectamente y logramos hacer una sencilla pero muy linda animación. Por último vamos a ir a Archivo, Exportar Animación Película, vamos a ponerle un nombre a nuestra animación y vamos a darle a OK para exportar. Acá por ejemplo mi archivo es en 4K, yo lo voy a exportar en 1920x1080 en Full HD y le damos a OK y se exportará nuestra animación. Y este es el resultado que hemos logrado en este tutorial. Como pueden ver, usamos un material gratuito de los assets de Clip Studio Paint y lo utilizamos como guía para hacer nuestra propia animación, realizando la animación de las estrellas, los cometas y también de la galaxia. Nos vemos en el siguiente video.